Монголын Монгол улсын хөгжлийн загвар бол бүсчилсэн хөгжил гэсэн энэ загвар юм аа. Олон улсад бид нэр нэрчлэрээ бол орон зайн эдийн засаг гэсэн нэр том ягаар яваад сайн муу олон жишээг туулаад за энэ ер нь хөгжлийн загвар юм байна гэдэг нь нэгдсэн төгөлтөд бол хүрсэн. За засгийн газраас гаргасан үйл ажиллагааны хөтөлбөр батасан үзэл баримтлал бүгдээрэ бүсчилсэн хөгжил гэсэн энэ агуулгаар явж байгаа. Монгол улсын нийтдээ 7 бүсэд хуваасан. За энэ 7 бүсийн нэг нь болох төвийн бүсийн 3 дахь салбар хуралдаан яг одоо үргэлжлэн та бүхэнд хөрч байгаа юм аа. За энэ салбар хуралдааны нэр бол хамтын ажиллагаа гэсэн нэртэй байгаа. Мэдээж бүсүүдийн хөгжлийг дэмжих за тэр дундаа амжилттай одоо цааш хамтран ажиллахын тулд талуудын оролцоог хангах за мөн дээр нь талуудын идвэхийг сэргээх гэсэн энэ агуулга бол хамгийн чухал учраас зөвхөн байгуулагчдын зүгээс за зөвхөн хамтын ажиллагаа гэсэн энэ сэдвэр одоо салбар хуралдааны зөвхөн байгуул яа гэж шийдсэний дагуу холбогдох зочид яг одоо тайцсан дээр гарч ирсэн байна ингээд тодорхой мэдээллүүдийг манай панелистууд та бүхэнд өгөх болно За ирсэн зочтой танилцуулъя. За улсын хурлын гүшүүн Лүндэг, за улсын хурлын гүшүүн Эрдэнэлд, за мөн Сангийн аамны хөгжлийн санхүүжилт Хөрөнгө оруулалтын газрын дарга дэлгэрж аргал нэгсэн үсний байгууллагын сойрон зохицуулагч Тапан Мишраулан, GIZ эдийн засгийн олон тал төсөлтийг дэмжих төслийн дарга хадгтай Нуржамал Бокоев болоод Дархан уулын аймгийн за Монголын үндсний худалдаа аж ахуй дөрвөн танхимын дархан уулын аймгийн салбар танхимын дарга Болор сувд нар өнөөдрийн манай салбар хуралдаанд оролцож байгаа юм аа ингээд цаг зав гаргасан зочтой бүгдээр нь энэ өдрийн мэндийг хөргье За би төглөөнөөс хойш ерөнхий сайд дэлтгэлийг сонслоо шадар сайд дэлтгэлийг сонслоо За мөн нэгдсэн хуралдаан дээр салбарын сайд нар ер нь бүсчилсэн хөгжлийг ягаад Монгол улсын загварын сонгодог жишээ гэж үзээд байгаа юм бэ? Яа заавал энэ рүү төлөвлөе гэж байгаа юм. Бид нар ягаад эдийн засгийн гэдэг энэ агуулга руу одоо орё гэдэг юм бэ? Өмнө нь хэдийгээр бид нар Монгол улсыг бүсчилсэн маягаар буюу хангайн бүс чит юм уу төвийн бүс гэдэг ингээ хуваач исэн мөртлөө тэр загвараа илүү сайжруулаад одоо яг нь бүсчилсэн хөгжил гэдэг агуулга руу одоо гар нэгтэйгээр гэж тээ та бүгдээрээ гараа өргөө дэмжи гэдэг нь агуулгаар явж байгаа юм би гэдэг талаар ярилцсан санаж өмнөлт нийлээд нээлттэй өрнөж байна. Тэгэд ер нь энэ талуудын оролцоо гэдэг юм чухал юм байна. За ялангуяа за Лүндэг гүшүүний хувьд ч тэр Эрдэнэл гүшүүний хувьд ч тэр шинэ бүрдсэн парламентын хувьд бол бүсчилсэн тойр хэлбэрээр сонгогдож одоо бодлого тодорхойлохоор гарч ирсэн гүшүүд бол байгаад байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр энэ чиглэлд бас илүү яриасаа гэж бодож байна. Ялангуяа энэ бүсүүдийг дэмжих энэ оролцоонд өөрөө талуудын хамтын ажиллагаа ямар үүрэгтэй юм бэ гэдгийг нь агуулгаар ярье. За одоо бид нэр ярьж байгаа энэ агуулга бол ерөөсөл хот өдөөгийн ялгааг арилгая. Улаанбаатар хот гэхээр хөгжлийн одоо Монгол улсын ганц цэг биш. Ялангуяа төвийн 3 аймаг ч бүрэн нөөц боломж нь байна. Тэ? Тэгэхээр цаашдаа ямар бодлого явах юм бэ гэдгийг нь агуулгаар ярье гэж байгаа. Тэгэхээр энэ хамтын ажиллагааг бид нар амжилттай эхлүүлэхийн тулд юун дээр хамгийн төрүүлж ахаарах хэвээр гэж бодож байна. Ялангуяа бодлого тодорхойлж байгаа улсын хурлын хоёр гүшүүн ирсэн учраас эхлээд Лүндэг гүшүүн танаас эхлээ. За баярлалаа. Тэ энэ манай төвийн бүс бас бусад бүсээс илүү онцлох нь энэ Улаанбаатар нийт Улаанбаатар хотыг тойроод тэгээд бас хамгийн ойрх энэ одоо томоохон суурин одоо хот буюу дархан хот ингээд шилэнг аймаг дархан хотыг тороод байж байгаа учраас тэд үтцэн үед бол хамгийн одоогоор шууд ингээд ажил эхлэхэд боломжтой цаашаа ч гэсэн дэлгэрүүлээ төвчүүлэхэд их одоо богино хугацаанд тэд үтцүүдээ шийдэ шийдэ явчихаар ийм бас онцлогтой байгаа Тэгээд бас манай энэ төвийн бүсийн гол онцлох нь энэ нөгөө босоо тэнхлэгийн дагуу одоо Аз Европыг холбосон гол одоо дэдвцэтэр байж байна. А мөн хой талда хилийн боомт болон олон улсын нисэх буудал дээр ингээд хилийн боомт байгаа учраас энэ бүх талаар ерөөсө хамгийн төрөлд төв төвийн бүс дээр л энэ хөгжил явах энэ бүсчсэн хөгжлийн гол үндсэн анхны одоо суур үлгэрч шиг болох ийм л бүс гэж харагдаж байгаа. Тэмч учраас манай төвийн бүс дээр илүү анхаарал хандуулж байгаа. А энэ үйлдвэрлэлийн хүнд болон хөнгөн үйлдвэрлэлийн асуудал ч гэсэн хуучин дархан хотыг түшиглээд тэгээд энэ Улаанбаатар хотыг бас түшиглээд сэргэлэн сэлэмтүү аймаг бол нийлээд 
үйлдвэрлүүлэг ч гэсэн хөгжүүлэх энэ томоохон төсөлтлүүдийг эхлүүлэхэд бүрэн боломжтой гэж үзэж байгаа. Эхнээсээ зарим нэгэн ч явж байгаа учраас тэгэхээр энд бол гадаад хамтын ажиллагаа ч гэсэн хамгийн их төрүүнд орж ирнэ. Мэдээж нөгөө талуудын хамтын ажиллагаа гэж ихээр хамгийн төрүүнд бүрэн бийлэн боломжтой бодтой хэрэгч боломжтой төсөлтүүд хэрэгч хүчтэй. Тэгэхээр бол энэ үндсэн суур нь энд билэхэн харагдаж байгаа учраас манай төвийн бүс хамгийн одоо нөлөөтэй амархан энэ бүтэн байгуулалтуудыг их боломжтой гэж харагдаад байгаа юм да. Бүрэн нөөц боломж байна гэдэг бол маш хийх ажил бас нээлттэй байна гэсэн үг те. Тэгэхээр өглөө бид бас ярьчихлаа. Ер нь бүсчилсэн гэдэг энэ загвараар явах юм тул хөрөнгө оруулалтын ямар оновчтой бодлого явах хэрэгтэй юм бэ? За бүсчилсэн гэдэг бол олон талын оролцоотой ажил байгаад байгаа учраас нэг талта хөрөнгө оруулалт, нөгөө талта татварын хөнгөлөлт гэдэг зүйлийг маш их сонирхож байгаа олон улс ч тэр за ер нь дотоодтой үйл ажиллагаа эрхлэх дотоодын бизнес эрхлэгчтэй хувьд ч тэр те тэр бодлогын чиглэлд энэ чиглэлдээг ямар өөрчлөлтүүд орж ирэх вэ гэдэг дээр улсын хурлын гүшүүн ердөн алдтай хариулдахгүй за баярлаа төвийн бүсийн хойд бол 118469 км квадрат нутаг дэвсгэр хэр байгаа Энэ бол ул Монгол улсын нийт нутаг дэвсгэрийн 7.6 хувь. За хэдүүлээ ингээд маш энгийн тоо од тий. Монголын нутаг дэвсгэр нийтдээ 1 сая 565 км квадрат нутаг дэвсгэртэй. За бид нар бол одоо 3 сая 487 мянган хүн өнөөдөр юм байдлаар манай иргэдийн тоо 2010 онд 3 2015 онд 3 сая болсон 88 онд 2 сая болсон 62 онд 1 сая болсон. За ингээд хүн ами ингээд өсөлтийг ингээд прогрессийн харахаар бол бид нар дахиад нэг 10 жилийн дараа хэд бол бид нар 4 сая төрнө. За нэг. За хоёр дахь дахь хүн ами 7.6 хувь дээр Улаанбаатар хотын 1 сая 700 мянган хүн Тархан сэлэнг 2 аймагт амьдарч байгаа 360 мянган хүн нэмэхээр Монгол одоо улсын иргэдийн 3 хүн дутмын баг 2 нь энэ 7.6 хувь дээр ажиллаж ирж байгаа. За энэ яаж нэг хэлээр манай бүсийн хувьд онцлог нь Улаанбаатарыг илгэндээ төвөрчсөн байгаа. Улаанбаатар гэдэг бол ул Монголын асуудлын баг 70 хувь. Нөгөө ута, нөгөө эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах үндсэн үйл хэрэг зөрчигдөж байгаа. Дам утгаараа бол энэ бол Монголын хамгийн том толгойны өвчин. За энэ дээр бид нэр яаж нэг хэлээр зөвхөн энэ төвийн бүсийн хөгжил гэдэг бол гурван аим хөгжүүлэх тухай асуудал биш. Давхар Улаанбаатар хотын асуудлыг шийдэх гарц гаргалгаа тэр боломж нь энэ гурван аймаг рүү шилжих боломжтой байгаа даа. За өнөөдрийн хувьд асуудал юу вэ гэхээр одоо хуучин 76 парламент мажоритар тогтолцоогоор явдаг байхад 76 сайттай юм шиг өгдөг гэсэн. Аль аймгаас хүчтэй улс төрч гарна тийш ихэд төсөв их явдаг. Аль аймгийн гарсан улс төрч жоохон ажиллагаа муутай байна тийш ихэд төсөв баг явдаг гэсэн. Салбар сегментэй адилхан. Эрүүл мэндийн салбар дээр хүчтэй харизматик лидер гарч ирэх юм бол мөнгө явна. Үгүй бол мөнгө явахгүй. Энэ бол Монголыг эдийнсгийн хувьд одоо цусны хэрэглэлтийг нь боомилж байгаа хавдар үүсгэ шалтгаан болж байгаа хамгийн том нөхцөл бас. Тэр бүсгэлсэн хөгжлийн идеолог буюу энэ үзэл санаа бол нэгдүгээрт ер нь энэ хүмүүнлэг иргэний ардсан нийгэм хүн төвтэй үзэл санаанд хүн бол их орныхоо хаанч амьдарсан эмнэлгийн үйлчлэгээ эрүүлэндийн үйлчлэгээ хүртэмжтэй боловсролын чанартай байдаг. Тэнд үний өсөлтийг давж чаддаг чанартай цалин ажлын байр үйлдвэрлэл тэр жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэхэд нь төр саад болдоггүй, дарамт болдоггүй, дэмдэг экосистемийг бүрдүүлэх нь өөрөө энэ бүсэс хөгжлийн үйл хөрөнгөлийн гол агуулга байгаа юм аа. Тийм учраас өнөөдөр бид нар цаашда улс төржөж, намчрахж, сөө сонгуулиа сонгуулийн хооронд популизм дөрөвтдөг биш. Урт хугацаанд Монголын ард түмний язгуур ашиг сонирхол энэ нь эрх эрх чөлөө үнсэн хуульд ёс дээр нь нэмэгдээд эдийн засгийн эрх чөлөөг нь бид нар илүү нээлттэй либералчлахад чиглсэн бодлогыг явуулах нь бүсэсэн хөгжлийн гол зорилго гэж харж байгаа. Төвд нийтдээ 14 мега зслийг хэрэгжүүлнэ гэдэг албан ёсоор зарлалцсан байгаа. За энэ 14 мега төслийн хоёр нь өнөөдрийн бидний ярьж байгаа төвийн бүс дээр хэрэгжихээр төслүүд байгаа. За эгийн гол явсан цахилгаан станцын төсөл. За энэний өмнөх хилцүүлэг дээр бид ярьж байсан гангийн үйлдвэрлэлийн төсөлч гэдэм уу маш том хэмжээний энэ мега төслүүд байгаад байгаа. Тэгэхээр энэ төслүүд хизээ хэрэгжиж эхлэх вэ? Хөрөнгө оруулалт нь яаж хийж гэдэг вэ гэдэг бол 
маш олон хүний хүлээж байгаа асуулт байхад тэгэхээр сангийн амны хөвшлийн санхүүжил төрөнгө оролттын газрын дарга дэлгэр жаргал та энэ асуултад тэгэлээ тариулахгүй юу за баярлалаа за бид нар бүсчсэн хөвчлийн асуудлыг яриад төвшүүлж байгаа одоо хоёр бодлогын үндэс байгаа эхнийх нь бол бүсчсэн хөвчлийн үзэл баримт буюу 2024 оны 6 сар сая их хурлаар батлагдсан за хоёр дахь бодлогын үндэс маань бол засгийн газрын дөрвөн жилийн үйл ажиллагааны хөтөлбөр тэгэхээр бид нар бол усын сүү хөрөнгө оролтын их үсэр их юм бол маш олон их үсрүүд байгаа тэрний томоохон их үсэр нь бол төсвийн хөрөнгө оролт ээ тэгэхээр энэ хөрөнгө оролтын их үсрүүд бид нар зөв чиглүүлэхэд бодлогын үндэс нь өөрөө өнөөдөр бүсчсэн хөгжил дээр гарчсан явж байгаа за дээрэс нь бүсчсэн хөгжлийн хүндэх гол асуудал бол ягаад өнөөдөр Улаанбаатарт хот төвлөрөөд байна гэхээр хүмүүсийн хэрэгцээ шаардлагатай холбоотой өөрөөр дэд хүцсэн хэрэгцээ ч юм уу те бүх үйлчлэгний хэрэгцээ энд байгаа хот төвлөрөөд байгаа учраас ийш одоо төвлөрлөлийг сааруулах нь бүсүүдэд бид нар дэд хүцсийг одоо хөгжүүлэх зайлшгүй шаардлах байна гэдэг ийм үнслэлээр гарч ирж байгаа. Тэгэхээр засгийн газар үйл ажиллагааны хөтөлбөр сая батлагдахтаа дөрвөн үндсэн зорилттай тэрний нэг нь бол эдийн засгийн бодлого хэсэг байгаа. За энэ эдийн засгийн бодлого дээр дөрвөн жилийн хугацаанд 14 мега төсөл хэрэгжүүлэхээр батлагдсны одоо 5 дахь мега төсөл бол эгийн голын усан цахилгаан станц байгаа. За эгийн голын усан цахилгаан станц бол мэдээж маш эртнээс ярьдаж байсан 2015-16 онуудад өрсөлсөн судалгаанууд хийгдээд явж байгаа ийм төсөл байгаа. Тэр эгийн голын усан цахилгаан станц үзвэл хүчин чадлан 310 мегаватт. За энэ үнтэй адилхан 14 мега төсөл дээр бас нэг сэргээг төгсч мөчний төсөл бол эрдэн бүрийн усан цахилгаан станц байгаа. Баруун бүсэд 90 мегаваттай. Тэгэхээр эндээс 2 3 дахин их юм хүчин чадлан бүхий усан цахилгаан станц байгаа. За байршлын үед мэдээж хойд бүс ч гэсэн ягаад төвийн бүстэй холбогдов гэхээр төвийн бүсийн одоо эрчим хүчний системд маш чухал шинэ их үсэ болж орж ирнэ гэсэн. За энэ станцын хувьд бол 14 мега төсөлд хэдгээр орсон ч гэсэн төсвийн их үсрээр үл энэ станцыг хэрэгжүүлэх боломжгүй ягаад тэгэхээр урьдсан тооцоол 2 их 2.4 их найд байхаар ийм тооцоол гарч байгаа бүтэн байгуулалтыг хүртдэг. За мэдээж бид нар энэ станцыг барих юм бол өнөөдөр импортын одоо цахилгааны төлбөрт төлж байгаа 25 сая ам долларыг жилд дундчаар тотоодоо үлдээх юм боломжтой. 50000 гаруй ажлын байр бий болно гэдэг юм судалгаанд тусна. Тэгэхээр энд төсөв ямар өөрөгтэй оролцох уу те бид нар илүү энэ дөрвөн жилийн хугацаанд энэ төслийг хэрэгжүүлэх бол гэдэг бол төсөв талаасаа бид нар суур судалгаануудыг дээр оролцох те илүү Монгол талаас тодорхой хэмжээний үүрэг хариуцлагатайгаар явах. Тэгээ энэ төслөл маань дан ганц их нэг их үсрээр хэрэгжүүлэх боломжгүй. Ягаад бол хамтарсан санхүүжил дээр дийлэнх их үсрэн төр өвшин түншлэлээр хэрэгжүүлнэ гэдгээр ихний одоо юм тооцоол гараа явж байгаа. За хоёр дахь төсөл бол гангийн үйлдвэр байгаа. 14 мега төслийн 11 дахь одоо юм том төсөл байгаа. За гангийн үйлдвэр хувьд бол бас а их үсэр нь бол мэдээж төсвийн их үсэр бид нар дангаараа хэрэгжүүлэх боломжгүй. Энд дээр бас хувийн өвшил болон хамтарсан санхүүжил дээр хэрэгжүүлэх ийм тооцоол хийж байгаа. Тэгэхээр энэ хоёр 14 мега төслийн хувьд бол яг энэ төвийн бүсүүд өмнөх одоо панелистуудад хилчин байна. Яг бол бусад бүсүүдийг од бол нөгөө бизнес хөгжөгтэй эргэд илүү хувийн бизнесээ явуулах за эргэд ай тухтай амдрах дэд хүцсэн илүү энэ бүстээр илүү хөгжсөн байна. За тэгвэл цаашдаа бид нар яг энэ эрчим хүчний сурлагцсан хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх за үйлдвэрлэлийг илүү яг нөөц боломжтой нь тулгуурхад энэ хоёр төсөл одоо чухал нөлөө үзүүлнэ. Тэгэхээр ямар ч байсан ийм хамтарсан санхуужил төлөвлөлтүүд нь хийгдээд явж байна гэсэн. Одоо л яг улсын нэгдсэн төсөв хилцээд явж байгаа цаг уу ягаад байгаа их хурлын дээр яг эрх оны төсвийн төслийг хилцэж байгаа. Тэгэхээр яг энэ үед яг бидний одоо энэ ярьж байгаа төвийн бүсэд 2025 оны улсын төсөв дээр за ямар хэмжээний хөрөнгө оруулалт тавигдсан юм бэ? Ямар ямар төслүүд ирэх онд юу төрөнд хэрэгжихээр тусгагдсан бэ гэдгийг та хэлэхгүй юу? За тэгэхээр бид нар 25 оны төсвийн төслө одоо улсын хурлын дээр хоёр дахь хилцүүлэх хэрэг орох гэж явж байна. Тэгэхээр 25 оны төсвийн хөрөнгө оруулалт хэвэл би төрөх хэлсэн хоёр бодлогын баримтчгаа бид нар хэрэгжүүлэхэд гол нь чиглүүлсэн анх удаа яг бүсчсэн хөгжлийн юм төсөв байгаа. Энэ хүрээндээ ер нь бол өмнөх жилүүдийн судалгааг үзэхээр жилд нэг 1100 гаруй төслүүд төсвийн төсөл тусгагддаг. Түүний одоо 500 гаруй нь бол шинэ хөрөнгө оруулалтууд байдаг. За тэгвэл 25 онд бол а нийтдээ 640 төсөлтэйгээ түүний 38 л одоо яг шин дээрэс нь яг энэ нөгөө 
үсэн үйлчлэг бид нар ярьж байгаа суурь дэд үтцэг л бүрдүүлэх асуудал. Тэгэхээр энэ дээр яг гурван салбар төвлөрч байгаа. Нэгдүгээрт авц замын салбар хоёрдугаарт нь эрчим хүчний шинэ их үсрийг бий болгох. Гуравт нь бол одоо хувь ившил орон нутгийн иргэдийн ай тав тухай амьдрах суур одоо инженерийн хангамжийг бүрдүүлэх аа. Төвийн бүс дээр иргэдчлэлийн одоо нэгтэн нисэх хувьд аваад үтсэн юм бол 800 гар тэр бүн төргөний санхүүчлэлт хийгдэнэ. За үүний 500 гар уунууд усан нисэх хөрөнгө оруулалтаар за 184 тэр бом нь бол гадаа зээлийн одоо гэрээтэй төслүүдийн ашиглал тал та за тэгээ 100 гар тэр бом нь бол 3 аймгийн орон нутгийн их хүсэр байна за тэгээ улсын төсөв тал та бид нар томоохон өсчлсөн өвчлөг гэх юм бол түрүүн бас панелистууд дээр гарсан одоо эдийн засгийн босоо коридор алтан буулаг зам үүдийг холбосон тэгээ энэ босоо коридор дээр бид нар олон улсын одоо дөрөв игнээ зам буюу одоо Улаанбаатарс дархан ортол бид нар дөрөв игнэ байгаа. Тэгэхээр дархан алтан буулаг чиглэлийн одоо дөрөв игнэ авт замын төсөл байх төсөв дээр тусгагдсан байна. За дээрэс нь бүтчлэн өвчлөл үзэл баримтлал засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөл бүрийг хагаад төвийн бүс нэг 30 гаруй төслүүдийг хэрэгжүүлэхэд батлсан байдаг. Тэгэхээр энэний одоо дил одоо 3 дөрөв нь бол ямар ч гэсэн төсөв дээр ингээд төлөвлөлт нь хийдэг авж байна. За одоо бид нар төвийн бүс дээр бол дөрөв бомт байж байна. Тэгээ тэрний нэг нь бол агаарын бомт хөшөө өндөр байгаа. Тэгэхээр хөшөө өндөр өөрөө Улаанбаатар хотын одоо эдийн засгийн дагуул хот бол ингээд шийдвэрүүд нь гарцсан. Тэгэхээр энэ дагуул хот болоход бид нар хувийн шил тэнд бизнесээ хийхтэй сургуулиуд тэнд очиход суурь дэд үтсэн бас бүрдүүлэх асуудлаа. Тэгэхээр энэний бас хөрөнгө оруулалт нь 2020 оноос хийгдээд явж байгаа дэд үтсэн. Тэгээ нийтдээ одоо улсын төсөв дээр 215 төр бомын дэд үтсэн хөрөнгө оруулалтууд хийгдээд явж байгаа. За бид нарын төлөвлөж байгаагаар 2027 он гэхэд хөшгөн өндөд ямар ч байсан бид нар бизнесүүд ихэлэхэд суурь дэд үтцэг нь улсын төсөв рүү бүрдүүлнэ гэсэн юм зорилтууд аа. Тэгэхээр төвийн бүсээ өвдөл нийт одоо хөрөнгө оруулалт их хөсөр 10 гаруй хувь нь бол төвийн бүс дээр хийхдээр төлөвлөлт маань гарсан байна. Аа. За. За. Нэгсэн үсний байгууллагын суурьнтлал гэснээс сасах асуулт байна. Аа нэгсэн үсний байгууллагын үед бол Монгол сэнсийн газартай Монгол сэнсийн газар сүр нэгсэн үсний байгууллагатай нэлээд нэг их хамтраа ажилладаг. Тэгэхээр энэ хүрээнд бүсчлэлийн өвчлөлийн бодлого хэрэгжүүлэхэд ямар арга хэмжээг авбал хамгийн сайн гэж нэгсэн үсний байгууллагын зүгээс зөвлөх вэ? Thank you for the question. Uh, my colleague will speak in Mongolian, but let me speak in English first. First of all, at the United Nations, we work closely with the government, as you rightly said. We have been working to do the whole analysis of sustainable development goals. We had a voluntary national review in 2019, and now again in 2023. The major focus for our uh, uh, prioritization for the government was regional development. In 2023, we've been pushing this, so I'm very happy that with this, the government has taken this as a priority. Although last three decades we've been talking about regional development, but it has not really been executed like that. So I'm very happy that we have more elaborate plans now. It is a part of the government action plan. So I would like to say that in terms of the regional development, there are five major partnerships that the government should look at. Number one is on strategic partnership with. the un and other strategic partners who can provide uh, wholesome and strategic advice of how to do this based on best practices available globally so that's one second is the financial institutions ifis the world bank adb ebrd and all the other financial institutions who can really contribute in a strong and also attract foreign investment the third is the industries that we have through mnccci and others who can really come in together to look at where does the bridge of investing in these industries fourth are the local businesses who need to be involved engaged and local uh, entrepreneurs who can be really enabled to expand the business and fifth is the citizens or beneficiaries through citizen uh, groups or ngos who should provide feedback if you are going the right direction given the fact that this is the central region and the strength of the central region is agriculture so we need to focus more on agriculture because large majority of the agriculture happens in this region so that's where and the agricultural including the focus on agro industry so that we can have more value added processes unlike in mongolia currently 85 to 90% of our exports is raw material we have very limited value added processing and which leads to low income for the government and low income for the people 
and also le uh, lesser opportunities for employment for youth and women. So we need to focus on these in terms of the strategy. So as I said, we are very closely working with the government. We'll be happy to support. And also linked to regional development, we want to also focus on rural development, like uh, she, she talked about. And that's in Dr. Teh Huduni Hukjil, Dr. Teh Bushil Sin Hukjil. How are you? Union Pitney Gorge passing Dorsos and Bairisat Hitler, Turunch Pass Hilches and Nixon Snipper was a model since he was a star dot Natil Craig at Yasongoya Pitness or Doctor Toch, like Hunger Chickler, Sing at Sasta Nisha, the Rachel, Hoyman Garusos, Hoyman Goron, Hoyman Horon Goron, Hoyrota Тэгэхээр 2023 оноос эхэлж биднээс хийсэн анализ дээр үнслээд бүс нутгийн хөгжлийг засгийн газар та бол хамтарч яарч эхэлж байгаа. А тэгээ төрөн бас нээлтийн өгөнц чөртөл дурж байсан. Өнгөрсөн 30 жил биднээс бүс нутгийн хөгжлийг ярьсан боловч ерөнхийдөө нэг ахад төвчлөл гарсангүй. Тэгээд тэгээд одоо яг энэ шинэ засгийн газрын бодлогыг хараад үзэх юм бол биднээсийн хамтарч ярьсан зүйлийг бүхлээр нь ингээд харж ярьж эхэлж байгаа хэд нь баяртай байна. Ингээд бүс нутгийн хөгжлийг одоо урагшлуулахад дэмжихэд би хамтай ажиллагааны санаа хэлмээр байна. Нэгдүгээрт нь болохоор стратегийн төвчний хамтын ажиллагааг нэг зүнсний байгууллага болон бусад хөгжлийн болоод олон улсын байгууллагуудтай хамтарч зохион байгуулах нэг чухал юм аа. Бид нас ч гэсэн үн дээр ингээд нэгдэж дэмжиад ажиллана. Хоёрт нь болох дээр а санхүүгийн нөгөө байгууллагууд болох Азийн хөгжлийн банк ч юм уу Дэлхийн хөгжлийн банк эдгээр санхүүгийн байгууллагууд болох лээр гаднаас хөрөнгө оруулалтыг татах тал дээр Монгол улсын засгийн газар та хамтраа ажиллах нь их чухал юм болов уу гэж би энэ санаа хэлж байна. А гурав дахь орт нь болох лээр худалдаа аж үйлдвэрийн танхимтай хамтраад хувийн хөвшлийг ялангуяа аж үйлдвэрийг бол энэ хөгжүүлэхэд ингэж хамтран засгийн газар та ажиллах нь чухал юм болов уу гэж бодож байна. За дөрөвдүгээр Minis and Apostle, um, or not to para, business, Sir Hiljara, Hotte Hiljara, who must the Basham Trad, or not in Hochil, Tovnimra, or that he recruited Johan to Imbalo, which was in Taft Mini Hilk to Nasler, no or not to Tara Irik, Basosti, or Sonic Chokas, Pusnotin Hochil, Tirumusig or Sultan, Johan Chokla, which was in Pusin Hov Tart, which came by Hutach, Hotir Tonda, Katar Stadel and Gilders, Sir Hiltara. Тэгэхээрэг энэ дээр төсөлсөн агро үйлдвэрлэлийг одоо байгуулах нас би маш чухал гэж бодож байна. За Монгол улс гадна экспортод ерөнхийдөө боловсруулаагүй түүхийд бүтээгт хүнээ гарах чинь энэ нь болох лээр экспортын 85-аас 90% ийзэл чинь гэхлээр биднээс яах вэ гэхлээр олборсон түүхийдээ одоо түүхий чигээр нь гаргах биш дээ нэмүү үрдэг шингээд эцсийн бүтээгт хүн болгож гаргах юм бол энэ нь улс орны эдийн засагт бүс нутгийн хөгжилд цаашид хов нэмэр оруулна гэж үзэж байна. Яг эцсийн бүтээгт хүн гаргаад ингээд нэмүү үрдэг шингээнэ гэдэг маань яг вэ гэхээр ажлын байрыг шинээр бий болгож байна. За ажлын байр шинээр бий болгохдоо бас охид эмгэгтэйчүүдийг тий нөгөө энэ хинийгч гадна нөгөө үлдээхгүй гэдэг тэр яг ийм концептсоро эмгэгтэйчүүдэд бас илүү ажлын байр нэмэх боломж гарч байна. За тэгээд мөн ийм маягаар явж болно. За тэгээд манай нэг зүнсний байгууллагын зүгээс эцэст нь нэмж хэлэхэд бол бүс нутгийн хөгжилд зөвхөн одоо өөрсдөө хамтарч ажиллаад ингээд явхаас гадна биднээс бас бүс нутгтаа тий өөр аз нам хандлаач гэдэг юм уу тий тэр бүсд бүс нутгтаа холбож өгөх зохицуулах энэ ажлыг хийхэх болно. Санлууд бас хэлж байна. За Германы олон улсын хамт ажиллагааны байгууллагын төлөөлөлөөс асуух асуулт байна. Тэгэхээр Монгол улсын засгийн газраас хэрэгжүүлж байгаа бүсчилсэн хөгжлийн бодлогыг амжилттай хэрэгжүүлэхэд а ямар салбарт аль чиглэлээр хамтран ажиллах боломжтой гэж танаа байгууллагын зүгээс үзэж байгаа байна. Thank you. Um, I will also speak in English. Uh, I apologize for this. Um, so, uh, GIZ is implementing projects on behalf of the Federal Ministry for Economic Cooperation and Development, BMZ, and our projects are designed uh, that way that we support the Mongolian government, especially Ministry of Economy and Development, in the coordination role. So, if we 
look at the regional development policy, it's a lot about coordination between different levels, like a national level, um, IMAX levels, region levels, and then uh, and the mi micro level, it's uh, about SUMS and uh, cities. So in the previous phase, GIZ has supported uh, the Regional Development Policy Department, which was under the ministry. Now it's a separate institute to um, improve the tools uh, to collect data, to collect information. And uh, we are continuing to do this. Uh, it's a local development index platform, which we hope to finalize this year and hand over to the institute. And um, of course, the f big focus in the project is diversification of economy. Um, we focus and work uh, in Ulaanbaatar at the moment, uh, but uh, we have flex flexibility to extend this to um, further IMAX or further regions if we get additional funding. In the past, we worked in Hoft, uh, Erdenet, and Bulang. And uh, there, on the micro level, we worked and supported small and medium-sized enterprises. So regional development policy, we don't work directly, but it's uh, through our activities, of course, we support it through the overall economic policy, through investment policy instruments, and um, supporting directly small and medium-sized companies. So GIZ to Mongolia and Bustisan Hongshu Hukjulik in Ulsach and Micro and Macra Tushin, Mashik Horst Jagat, in Ulsach and Yaha Hurin, that are Irtenzit, Baja Jigit on business, Tim Jig Chilter at Tushua, Ajacha, Kisman, Adamung. At Hang at a Mongol also to a Tasaman costume, Chichit on business in at a Bustiste Petak, a neat Chichit on business in Tatlostum Hulun, or some better petagostras in Chichar as well, Tim Shikostak, Ilu, Zuljara, Tigat, a Tatlostum in Osambatar Sursum. A digit on business thing at a Nayostum Hoven, not so the institute in business, Hilchena, Gage Hilchena. За мөн Монгол улсын эдийн засгийг зөвхөн нэг одоо байгалийн баялаг суурилсан энэ нөхцөл байдлыг диверсификац хийх буюу тарам байршуулах илүү олон нөхцлөөс эдийн засгийн одоо үр ашхийг нэмэгдүүлэх за гаднаас хөрөнгө оруулалт татах цал дээр нь бол улс өвлгөө болон дэмжлэх тийм үйл ажиллагааг бол явуулж байгаа гэдгээ бол багхралтайгаар хэлж байна за мөн одоо бүсчилсэн өгшлийн үндэсний хүрээлэнтэй хүрээлэн одоо хөгжүүлэх за энэ бүсчилсэн хөгжлийн хуулийн бодлогыг дэмжих одоо энэ үйл ажиллагаагаа Монгол улсын эдийн засаг хөгжлийн аамтаа голцсон хамтарч хийж байгаа гэж хэлж байна. За баярлалаа. Баярлалаа. А тэгэхээр одоо үндэсний худалдаа хөгжүүлдрийн танхим Тархан улаан аймагдах салбар танхимын дараагаас асуулт асууя гэж бодож байна. За ер нь өглөө бид ярьсан. Төвийн бүсгэдэг бол өөрөө хөдөө аж ахуй газар тариалан гэсэн энэ чиглэл рүү явах нь тодорхой. Өөрөөлөл тэргүүлэх чиглэл нь бол ялцчихгүй энэ хоёр салбар байгаад байгаа. Тэгэхээр их танхимын хувьд ямар оролцоотой байх вэ? Жишээлбэл тархан улаан аймгийн салбар танхимын хувьд те одоо энэ бизнесийн бүсчилсэн үйлчлэх гэсэн ойлголтыг хэрхэн үлээн авч байна уу? Хамтын ажиллагаан дээр юу гадаа анхаарах хэвээр гэж төлөвлөж одоо байр суурьтай байгаа вэ гэдэг бизнесийн төлөөллүүдийн тэр дуу болоог та энд хүрэхгүй юу? За юуны өмнө та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргээд за тэгэхээр өглөөнөөс хойш ерөөхдөө бүх одоо хилцүүлэг илтгэл бүх зүйлийг харж байна. За тэгээд энэ дээр нэгэн талархууштай зүйл нь ямар ч гэсэн маш их судалгаа шинжилгээний одоо үндсэн дээр бас энэ хүү өнөөдрийн хилцүүлэг илтгэлүүд явагдчих гэж харж байгаа. За энийг авцсан дээр мэн. За учир нь гэвэл яг бизнес эрхлэгчдийн маань одоо өмнө тулгамтдаг асуудлууд бас бизнес эрхлэгчдийнхээ өмнөөс одоо хилч химсэн төрт ингээд дуулах ч юмсан гэдэг тэр бүх зүйлүүдийг энд ерөөхдөө хөндөөд одоо яригдлаа гэж үзэж байгаа. За тэгэхээр яг бүсчилсэн хөгжлийн хувьд бол дархуу улаан аймгийн хувьд одоо баг хоёр дахь хот гэж хэлж болохоор за эдийн засгийн хувьд бол мөлийн сайн одоо тамир тэнхээтэй бусад 
Монголын үндэсний худалдаа хийж үлдрийн тайхмаас одоо 21 аймгийн бизнесийн одоо өрсөлдөх чадвар орчны гээд за одоо хүн суртлын энэ гэсэн ингээд маш олон судалгаануудыг авдаг. Тэгэхээр энэ хүн судалгааны одоо үр дүн дээр бол дархуу ул аймаг маань ер нь бол нэг 2 дугаар юм уу 3 дугаар байран тэхвчлээ ордог. За тэгээд яг энэ байр эзэлтнаас эдийн засгийн тамир техигээр нь харуулаад байгаа. За тэгэхээр яг дархуу ул аймгийн хувьд бол одоо газар одоо тариалан те одоо баялын байгалийн баялаг гэхээсээ илүүтэйгээр яг цэвэр одоо жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийн хаан одоо үр шимээр ерөөхдөө маа дахны бизнесийн одоо тэнхээ бол явдаг гэж ойлгож болно. За тэгэхээр яг ингээд харахаар бүр урт хугацаанда алсын араад бол бол дархуу ул аймаг бол ямар нэгэн байдлаар байгалийнхан баялагыг ухаад одоо те тэндээс эдийн засгийг бүрдүүлээд байгаа ийм аймаг биш. Яг цэвэр одоо жижиг дунд бизнес эрхлэгчд өрхий үйлдвэрлэлээрээ одоо яг бизнесийн хаан бүх одоо тэр чадахыг би олгож идэг ийм одоо хамгийн эрүүл одоо эдийн засгийг бүрдүүлсэн ийм аймаг гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр яг бүсийн хэмжээнд гээд үзэхээр ер нь өмнө нь бол одоо маш олон үзэсгэлэн удалтаа за тэгээ гадаад дотын бас үзэсгэлэн удалтаанууд оролцох гээд иймэрхүү одоо ажлууд худалдаа хийж үлдрээ тахмаас явдаг байсан. За тэгэхээр энэндээ бол зөвхөн дархуу ул аймаг маань одоо өөрсдөө би даагаад өөрсдийнхөө бизнес эрхлэгчдийг оруулаад явдаг байсан бол энэ удаа бол одоо яг энэ төвийн бүсийнхаа хэмжээнд байгаа аймгуудаа илүү татан оролцуулах хамтаараа хөвчөг хамтд нь одоо бас энэ нөгөө одоо хоёр аймагтай байгаа бизнес эрхлэгчдийнхаа бара бүтээгт хүнийг таниулах сурталчлах гэд ийм ажлуудыг бас давхар хийж авах хэвээр давхар одоо бизнес эрхлэгчдийн хөвчүүлэх хэвээр гэдэг ийм одоо дүр зургийг хараад ерөөхдөө ажлын маань бас төлөвлөгөөнд багтаад явж байна гэж ойлгож болно. За ярилла. А жил болгон аймгуудын өрсөлдөх чадварын индекс гэдэг зүйлээ гаргадаг. За өнөөдрийн бидний ярьж байгаа энэ 3 аймаг өнөөдөр ер нь улсын хэмжээнд авч үзэх юм бол өрсөлдөх чадвар нь ямар байгаа вэ гэдэг тархлаар 3 7 12 байранд байна. За 3 дугаар айранд бол мэдээж дархан сэлэнг 7-д. За төв аймгийн хувьд бол өрсөлдөх чадвараараа улсын хэмжээнд 12-т явж байна. Тэгэхээр одоо гараадны цэг гэж энэ цэгийг харуул өрсөлдөх чадвар хувьд ийм 3 аймгийн үсрээд очих тэр барианы цэг нь ямар байх юм бэ гэдэг бол бас их сонирхолтой байгаа дээ. Тэгэхээр энэ дээр яг ямар ямар төслүүд яаж хэрэгжүүлэх юм бол ялангуяа хувийн өвчлөлийг яаж татаа оролцуулах юм, төр нь айлнда оролцох юм, хувийн өвчлөлийг айлнда оролцох юм, төрөн сангийн амнаас өгч байгаа мэдээлэлээр бол төр бол дэд бүтцийг нь илүү байгуулж өгье. А тэгээд бусад байдлаар жишээлбэл татварын энэ те тэр чиглэлээр нь илүү дэмжиг гэдэг бодлого их хурал дээр яваад байна уу? Тэгэхээр их хурлын хоёр гишүүн ирсэн учраас бас энэ чиглэлийн байр суурийг сонсоё. За тий манай энэ дөрөв мас энэ сангийн аамны манай да газар дээр ач хэллээ сөрөн төлөөлөгч нүбийн сөрөн төлөөлөгч шиг туртлаа. Энэ манай төвийн бүсийн ерөөсө гол бас одоо эдийн засгийг одоо хөгжүүлэх нь бол ерөөсөө л хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл болон аж үйлдвэрийн хөгжлөө. Тэгээд одоо энэ утгаараа бол бид нэр энэ эн чиглэлээр одоо ер нь Монгол улсын ерөнхийлөгчөөс бас санаачлаад ингээд улсын хэмжээнд явж байгаа үндэсний хөдөлгөөн үндэсний хувьсгал гэх үндэсний хөдөлгөөн байна. Одоо цагаан алт гэдэг энэ бол цаад утгаараа бол бол хөнгөө үйлдвэрлэл дэмжсэн бодлого явж байгаа. Тэгэхээр эн чиглэлээр бүсчсэн өвчлөө хүрээнд дэд бүтцийн төрөөс шийдэж өгөөд а тэнд үйл ажиллагаа явуул хувийн өвчлөл одоо байгууллагын компаниудыг бол бол одоо татварын бодлогоор хөнгөлнө гэсэн юм ерөнхийдөө засгийн газрын бодлого явж байгаа. А одоо зарим нэг одоо хүнсний үйлдвэрлэлийн чиглэлийн тоног төхөөрөмжийг оруулж ирэхэд хөнгөлөлттэй одоо зээлээр олгодог эсвэл нөгөө тоног үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмжийг татварын бодлогоор айрлах хөнгөлөлт үзүүлж одоо үйлдвэрлэлээ бий болгохд нь дэмждэг гэдэг юм уу энэ чиглэлийн энэ бодлогод бол засгийн газар болон улсын их хурлаар төр 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 явж байгаа а тэгээд таны төрөө асуусанчлан ер нь ихэдэг гурулаа их гайгүй дээгүүр эрмэлэгтэй явж байгаа аймаг Дээрэс нь газар зүүн онцлогосоо болоод би би энийгаа дэмжээд татаа давд явах бас боломж байна. Одоо чинь сэлэнг аймаг бол цэвэр энэ газар тариалны нөлөөлөх хөгжсөн. Төв аймагийн маань урдлын хэсэг ус жишээн уламжлалт мал ажих нь илүү хөгжсөн байгаа бол би би энийгаа нөхсөн одоо газар тариалангийн бүс дээр малын тижээлээ илүүдлөхүү тарьж одоо харилцан нөхөлцөж явна гэдэг юм уу? А тэр газар тариалангийн бүсэд ч юм бас нөгөө бэлчээрийн малын бэлчээрийн асуудал маш хүнд байдаг. Тэгэхээр тэндээ илүү өрчмсэн мал ажих уу хөгжүүлэхэд гээд ийм байдлаар харилцан ашигтай 
ингэж явтлаас нь илүү төлхөө бодож байгаа. Тэгээ саяхан бас одоо манай дархан уулын амьд хөдөө аж ахуйн яам маань өөж очиж байгаа тав бүх мэдэж байгаа. Тэгэхээр энийг ядагаад хөдөө аж ахуйн их сургууль гэдэг юм уу судалгаа шинжилгээний хөрөлн гэдэг юм уу боловсон хүчин бэлтгэх болон энэ чиглэлийн бүх зүйлийг ер нь энэ төвийн бүсэд төвлөрүүлье гэсэн бодлоготой ингээд гараад явж байгаа учраас ер нь бол энэ хөдөө аж ахуйн чиглэлийн асуудал бол манай төвийн бүсэд төр хамгийн одоо хурднаар хөгжөх нөхцөл боломж нь ч байгаа газар зүй хөвд ч гэсэн одоо газар тариалангийн одоо ашиглаж байгаа бүс газрын нутгийн хэмжээ бол 0.5 хувьд та Монгол улсын газар нутгад харьцуулахад тэгээд тэр нь ерөөсөөр манай их их нэг сэлэнг болон төв аймгийн газар нутгад төр байх. Тэгэхээр бид нар бол энэ хөдөө аж ахуйн кластер гэдэг зүйлийг төвийн бүс төрөл хөгжүүлэн гэсэн бас зорилготой явж байгаа. Тэгэхээр бол одоо таны хэлж байгаа маш хурдан ойрын одоо баг 4 5 жилийн дотор өрдөн нэхнээсээ гараад энэ 3 аймгийн маань бас индекс ишөө гэж үсэх болов гэж харж байгаа. Bana, bana, bana. Za, bana. Za, in mana koro emgi hobi tuh tuh za. Za ni gis arau itu orang gin. Jari semen koron zon, jari sehuhut injil injil tersang. Za nasun tuh sen humusin tau atau nak hair zon zorga gas tatang meng. Za inget ni itu am bot koron zon meng kerjaga. Kita pas sering irusin di chandra hangstu aga. Jasan goya. Тархуу ул аймаг, силинг аймаг, түү аймаг гурүй хувд, ерүүл мэндийн хүртэймж чанарийн асуудал араа, хорнэг аймагий хаан араар бичгэж. Шэлгэл түү аймаг ул ул зээл ауахад, банканас зээл ауахад, үндэрлийн критерээр араа устаа нэх дорж. Халуусний хүртэймж араа хамгийн сүйл дорж. Шолуху үйлхэд ул ул хот Eil ynghead haragj agaan ool tŵmr zom yw'wch yw'n, aft zom yw'wch yw'n, tarchan hoot goi yw'n shig haragad aad agaach gysyn. Caatlton baij agaa, yag ynghead hŵnt hamgii yrghdi yw'dig, yrwyl mynd boosorlyn chanari asuudl dair uluol bid nar bodj yw'n, odo yrdi hŵmŵs yw'n ynghead mondog wach gaj bodj agaad үшін tae arzul ghaad, maash taar oo zool ghaad. Dagaar yw'n uluolyn hŵduwg, orn utgiig hŵgjwylyn үлчилгийн асуудал. Усын емжигээр нэг жилд гучаад мэнгүй хүн шинэр хорт хавдар тусчын. Тэгээ тэндээс дүрб мэнг таунзу орчым хүн нас орчыг. Тэгээр эндээс тархан сүйлэнг түүй аймэгдэн пропорцийг нь аваад үцгээрээ бас то аймшигтай гарадагай. Эн үүгсүүг емэхлээрээ эн гуру аймэгдэрх эн каласт Эхлээд бидар нь хүнрүүгөө чигэссэн, мана эхүрлэйн адоу энэ дүрүүн жилийн гол одоу эстертэг зөрлт бол хүн түүхтээ бодлог гэж. Хүн түүхтээ бодлог эхлээд эдийн сгасу өмөн, эхлээд энэ хүнрүү чигэссэн бодлогоруға бүгдээрээ түсвүү энэ зөрүүлтээ шилдэн элтоу тунгүллэг күртэмч Түү аймгийн нэт ергдийн далон хуэн ол ол хүдөө амдарж ага. Заа малчан гэдар гэд. Дархуу хотыйн далон хуэн ол, дархуу хотыдоу, арван аймын бахт хамаарад элүүс хуэршмэл амдарж ага. Заа сэлэнгий хуэд ол ол яг тайв тайв хуэд амдарж ага. Амжаргаан нь хуэд хэм бол ол нэг зургаагас долон үүр янзийн зонглэх хэв майг Дархан нь орхан жимс нь огоо югдагүй хэлээр биднэрт зоэр хэрэгтээ байна агаж хэлтэг. За, дэнгүүд зарм нь мана цагаан урчыд гэм үс элэнгэй хоэтлэн сомдоуд югдагүй хэлээр одоо мана цаг дар гэлтсэн байжан. За, биднэрт нь гэд малын билчээр ба тарээлэнгэй эрхэлгэштэй хоорондох зүрчлий асуудл маш их байдаг. Бүш үүг цагдаадаа тулаад яудаг тэм ай? Маш хүндрэлтэй асуудлууд байдаг. Гэхмээд энгээд билчээр энэ даацай асуудл. Маш олон дүрлэй асуудлууд байгаа. Эндээр бид нэр эдийн сэн заг урчлаа түрүүнэй нөгөө өглөө чингөө, өдөр чингөө байанг эрээдага. Татурийн бодлогоу болу шууд өй хасадаа. А, юрүн болу ол тархан сүйлэн гэддэг болу ол яг одоу яг эхэр, эхэр, хэштүү хоэршиг охохгой. Тэр юрүн хэдэй эдинсгий интеграцийн хэвдхэм болу энэ дол ол энгээд маш хортадагаар нэг имплатуормаар 
Улаанбаатар хотын энэ ачааллыг а орн утга буюу бүсчсэн хөгжлийн энэ зарчмаар татах боломж нь бол манай тархан сэлэнг төв аймаг 3. Энэ дээр бол тат турын онцгой бодлогыг хэрэгжүүлэх боломжтой. За тат турын онцгой боломж гэдгийг би маш ингийнэр ингээд зурах төлж байгаа хүмүүс хамт болоод үгээ дуусгаад хэлэхэд би жишээлбэл зүү хараад зүү хараачууд бол нэг 20 орчим мянган тооныг ийм одоо зоор ихний элжинд хэрэгтэй гэдэг байна. Ер нь бол ингээд зоор бол хэрэгтэй. Яг тэгэхээр энэ бол би тэнцээ ногоо тарилаа. Хүнсний ногоо тарилаа. За тэнгүүд яаж ихлэрэ намар нь нөгөө нэг зах зээл дээр илүүдэл гараад би хамаг тарьсан ногоо тарьснаасаа хямд өнөр зарх болчдог. Тэгэхгүй зарахгүй байх юм бол нөгөөх нь чанараа алдаад мод нь тэм учраас маш сэтгэл гутралтайгаар би зардаг. Эргээд эрх чил нь надад дахиад бизнес эрхлэх урам зориг эдийн засгийн хөшөөрг байхгүй болчиход байгаа. Тэр утгаараа төр бол стандарт тогтоонд гэдэг дээр нь тэнд нь зоорын барьж өгөөд үнийн онлтанд автахгүй байх тэр хүний эдийн засгийн тархлаа бизнес их боломжийг нэмж өгөх хэвээр. Яг үн шиг яг энэ дэд бүтцийн гол гол зүйлүүд дээр нь төр 100% хүн хөшөөлдөг юм гэж бодоход олон улсын эдийн засгийн одоо хөшөөрг урт хугацааны зээлч гэдэг юм уу те энэ зүйл дээр бид нар шалгуур тогтох хэвээр. Тэг юм бодолтой байгаа. Төр 100% сан хөшөөлдөггүй тийм боломж ч байхгүй гэж тээ. Тэгэхээр бид нар сан хөшөөлтийн олон их үс өрөг байгаа. Тэрийг ингээд ямар байдлаар сан хөшөөлөх вэ гэдэг бол шийдлүүд байгаа гэж тээ. Төсөөр олон улсын багуулгын сан хөшөөлтөөр за энэний өмнө хорн нутгийн хилцүүлэг дээр жишээлбэл хүдэ хаж ухаан юм банк гэж байх хэвээр юм аа гэсэн сандлыг ч оролцогчд гаргаж исэн. Жишээлбэл одоо бид нар нэгэнт бүсчилсэн хөгжил гэж байгаа бол бүс дотор аж бизнес эрхлэгчдэд өөр нөхцөл тавьдаг тийм одоо банкны тусаа сектор байх хэвээр юм аа гэж тээ. Тэгэхээр энэ нь одоо ямар байдлаар зохицсон санхүүгийн үед бидний яриад байгаа юм үр дүнтэй болох юм бэ? Бид нар өнөөдөр маш олон төслүүд ярьж байгаа. Жишээлбэл одоо энэ 30 жилийн хугацаанд нийтдээ 240 гаруй төсөл бүсчилсэн хөгжил гэсэн одоо энэ ярьж байгаа агуулга дотор хэрэгжнэ гэсэн лист бол байгаа гэж зөвхөн магуулагчдын зүгээс тайлбарлаж байсан л төсөө өрөнгөөр сан хөжүүлхийн ямарын олон улсын байгууллага сан хөжүүлхийн ямар дээр нь төр хувийн өвшил орох юм гэж баримтлаж байгаа зарчим нь юу байх юм бэ? Аа за хөрөн оруулалт их үс өрөг бид нар яг өмнө нь бол ч юм бид нар нэг 15 жилийн судалгаа хийж үзэхээр ер нь дийлэнх асуудал ингээд төсөө хөрөн оруулалт шийдэж ирсэн. Аа сүүлийн жилүүдийн бүтц дээр бол гадаа зээл төсөмжийн төслүүд нэлээх үүрэг оруулалт орж ирчихлаа. Тэгэхээр бид нарын сангийн хамны хувьд бол яг энэ бүсчилсэн хөгжил үзэл баримтлалтайгаа уяад за гадаа зээл тусламж бол бид нар илүү нөгөө нэг улсын сус ялгаат нь бол төслийн менежментийн асуудал байдаг. Цаашдаа энэ төслүүдийг ашигладтай менежментийн асуудлыг авч явах дээр бол олон улсын байгууллагууд энэ хамтарсан сан хөгжлийн төслүүд илүү сайн авд учраас үндэсний томоохон төслүүдийг ер нь суурьд одоо бүтээн байгуулалтууд гадаа зээл тусламжийн их үсрээр За усан сүү хөрөнгө оруулалт бол яг илүү бүсчилсэн хөгжил буюу дий төцсөн хөрөнгө оруулалт руугаа. За тэгвэл цаана нь ямар их үсэр үлдэж байгаа хэр орн нутгийн хөрөнгө оруулалт, орн нутгийн хөгжлийн сан, хувийн хөшөл, төр хөшлийн төшлөл. Тэгэхээр өнгөрсөн 22 онд улсын хурлаас төр хөшлийн төшлийн тухай үйлийг батлсан. За хууль маань одоо энэ 23 оны 1 сарын 1-нд сэрэгжиж байгаа. Тэгэхээр 25 оны төсвийн бодлого бид нар харах юм бол энэ өнөөдрийн форум маань ч гэсэн үрэг шин стандарт гэж юм те. Тэгэхээр бид нар хөрөнгө оруулалтанд дээрээ ч гэсэн бүх төвшөнд за ингээд одоо бодлогын төвшөнд бол бүсчилсэн хөгжил явах юм байна. За ямар төсөл хийх нь илүү тодорхой болчлоо. За тэгвэл бид нар байгаа их хүсрүүдээ хаашны яг чиглүүлэх үү гэдэг нь бүх төвшөнд гарах хэвээр. Тэгээ бид нарын хийсэн судалгаанаас ингээд харахаар за одоо бүсчилсэн хөгжил за ялангуяа манаас илүү хамтай ажиллагаа гэхээр аймгуд маань илүү а одоо айл талаа илүү хөгжүүлж авах бүс дотроо те а хаа 7 бүс нь өөрөө ямар ч ихлэрээ илүү хөрөнгө оролт хийх үү гэдгээ ч гэсэн зохицуул тохируулах хэрэгтэй тэгжээч бид нар яг энэ их үсрүүдээ илүү үр ашигтай ойрлохгүй бол илүү одоо ингээд өнгөрсөн одоо судалгаануудыг аваад цэцгэр аймгууд ингээд би энийгээ дагаж хөрөнгө оролтууд төлөвлөдөг юм судалгаа гарсан өөрөө хэлбэл за одоо тэнд айгуу гой хүний өвчлөлийн төв байгуулагц маань за тэгвэл энэ байгууллага гэдэг ч юм уу те тэгэхээр илүү их үсэр маань за одоо нэг иймэрхүү их үсэр байгаа бол энэ дотроо бид нар алигийн улсын сүр явуулах уу алигийн хувийн өвчлөлтэй хамтрах уу алигийн одоо гадаа зээл төсөмж үү тэгэхээр бид нарын одоо барьж байгаа стратег бол илүү менежмент шаардлагатай илүү шин технологи шаардлагатай илүү хүний нүд шаардлагатай төслүүдэр гадаа зээл төсөмжийн төслүүд томоохон За улсын сүү хөрөнгө аймаг одоо дангаараа хэрэгжүүлэх дийлэхгүй томоохон дийд төстэй олон улсын чанартай зам бомб тийм бүтээн байгуулалт эрчим хүчний шинэ их үсрэл улсын сүү. За тэгвэл орн нутаг тухайн аймаг доторх 
жижиг одоо хүний үйлчлэг ингээд төрөө эрдэнэ болт гишүүний хэлж байгаа дээр хүний үйлчлэг гэдэг хүний үйлчлэг илүү тэмжиг жижиг төслүүдээ орон нутгийн хэрэгжүүлээ. А тэгвэл хувийн хөшл юм дээр байх гэхээр дэд үтсэн бүрдээд орчин сайжраад ирвэл хувийн хөшл үйлдвэрүүдээ барих. Төр хөшл хөшлөр хамтрах. Энэ өөрөө яг шинэ стандарт бас энэ нөгөө цогцвол тохируулгын том одоо бодло байгаа. Тэгэхээр энийг би зүгээр аймгуд өөрөө энэ дээр аягүй сайн тийм судалгаатай хандах хэрэгтэй яг тэгэхээр өнгөрсөн жилийн судалгаануудаар а улсын сүтээр ороод за батлагдаад чадаагүй төслүүд орон нутгаар явдаг ч юм ийм дүр зүр бас харагдаа зайдаг. Тэгэхээр энэ одоо гадаа зээл тусламж гэдэг маань хилцээр нь хийгдсэн одоо ойрын 4 5 жилдээ гадаа зээлээр ямар төслүүд гарах уу лист нь гарчиж байгаа. Улсын сүн хэрэгжүүлэх төслөө батлаж байгаа учраас энд байхгүй орон нутгийн энэ чухал төслөө орон нутг өөрөө хэрэгжүүлдэг. Тэгээд эдийн засгийн үр ашиг буюу одоо илүү ашигтай төслүүд нь хувьчл ордог энэ бүтцийг л хөрөнгө оруулалтын дээр оруулах хэвээр. Дархны хувьд чөлөөл одоо ямар төрлийн төслүүдийг эхний ээлжинд дэмжүүлэх зорилго нь одоо өнөөдөр нь бид нэр ярьж байгаа бол илүү мега төвшөнд яриад байна тий. А яг орон нутгийн бизнес эрхлэгчдийн хүсэж байгаа тэр хамгийн ихэнд хэрэгжүүлээ гэж байгаа төслүүд, хамгийн ихэнд өөрчлөөсөө гэж байгаа татвар, хамгийн ихэнд хөрөнгө оруулаасаа гэж байгаа ямар ажлууд байна вэ? За энэ дэр өнгөрсөн хугацаанд дархуу улаан амигт хоёр ерөнхийдөө хийдэг гадаадын хөрөнгө оруулалтаа төсөл хэрэгжсэн. За нэг нь болохоор Америкийн хөрөнгө оруулалтаа Based гэдэг юу Сэйдийн төсөл хэрэгжсэн. За нөгөөх нь болохоор Европын холбооны одоо Friendship гэд төсөл хэрэгжсэн. За тэгээд яг энэхүү хоёр төсөл дээрээс бол бизнесийнхэнд маш их ашигтай байсан. Юу нь ашигтай байсан бэ гэхээр өмнө нь ер нь маш олон төслүүд одоо дахинд бизнесийнхэн чиглэсэн төслүүд хэрэгждэг. А гэхдээ хамгийн эцсийн үр дүн бол тийм одоо сайн үр дүн гардгүй. Тэгээд зөвхөр яг тухай үед төсөл явуулж байх үед л одоо тухай ажил нь хийгдээд байгаа юм шиг харагдаж байгаа боловч эргээд яг одоо орон нутгаа суршуулаад цаашдаа үргэлжлүүлээд аваад үлдэх ийм одоо зүйл маш ховор өгдөг гэсэн. За тэгвэл гадаадын өрөнгө оруулалттай төслүүд дарханд яг одоо бодтой хэрэгтэй хүнтэй шаардлагатай одоо яг тэр цэгтэй төрөөс илүү одоо хурч үлдчихэж байгаа. Тэгэхээр энийг яг хин хэрэгжүүлээд байна гэхээр одоо төрийн бас байгуулгууд тийм ээ төрийн бас байгуулгууд одоо хэрэгжүүлж байгаа. За мөн одоо дахны хөдөө аж ахуй сургууль хэрэгжүүлсэн. Тэгэхээр яг иймэрхүү байдлаар бас энэ өмнөх юм дээр хилцүүлэг дээр яригдчихсэн тий. Илүү одоо Улаанбаатарт хэрэгжээд байгаа тэр олон төслүүдийг орон нутаг одоо шилжүүлээ гэд. Тэгэхээр яг гадаадын өрөнгө оруулалтаа төслүүдэд төр илүү холилдохоосоо илүү тэгэр яг чадах чадвартай төрийн бас байгуулгуудад нөгөөд тэгээд тэр төрийн бас байгуулгууд нь яг одоо чанартай хэрэгтэй байгаа тэр эдис бүхэндээ хүрээсээ гэж зүгээр та нарт нэг хамгийн одоо наацхын нэг жишээг дүрдээ л та за Америкийн Сэйд гээд одоо байгуулгаас хэрэгжүүлсэн төслийн хүрээнд өмнө нь одоо жидүү гээд сангаар дамжуулж бизнес эрхлэгчдэд зээл олгогддаг тий. Тэгэхээр яг уу өмнө нь одоо нэг 500 гас нэг тэр бум төргөний одоо жишээ нь санхүүжил дархуу улаан амьд батлагдлаа гэхэд тэрийгээ төслөө бичээд цаашаага тэр төслөө явуулж чадах тийм чадах бас зарим бизнес эрхлэгчд маань байхгүй байсан. За жишээ нь одоо 100 нийт төсөл битсэн хүмүүсийг 100 хувьгаа даваад үзэх юм бол тэрний ерөөсөл нэг 20 идэхүү хувь нь тэр одоо жидүү сангаас мөнгө авч чаддаг. Ингээд үлдсэн 300 идэн сая төгрөнд буцаад улсын одоо юу санруу татагддаг байсан. Нэгсэн дээр тэр мөнгө бол бас яг очих хэвээр хүнтэй очиж чадахгүй. Тэгээд нарийн учраас шалтгаан ерөөсөл төслөө бичиж чадахгүй байсан байгаа хгүй. Тэгээд цаашаа тэр төслөө яаж өргөжүүлэх вэ? Цаатлын үр дүнгэ харах вэ гэдэг дээр нь бүхэл бүтэн төсөл одоо бичгээ сахуулаад аваад хэрэгжүүлээд үр шимээ хүртэл нь одоо энэ Америкийн Сэйд төсөл бол бизнес эрхлэгчдэд чиглүүлж ирсэн. Тэгэхээр яг энэ шиг одоо ин жилийн хувьд бол төрөөс орж ирсэн энэ жидүү сангийн мөнгөг за дээр нь одоо аймгийн төсөвт байгаа бас одоо бизнесийг дэмжих юутай нийлээд 400 одоо сая ерөнхийдөө одоо төгрөгийг бүх бизнес эрхлэгчдийн маань гар дээр очсон. Тэгэхээр яг иймэрхүү гадны өрөнгө оруулалттай энэ юунд төр холилдохгүйгээр чадвартай төрийн бас байгууллагууд нөх бол нэг шаардлагатай энэ төснээр илүү ард иргэдтэй очиж гин байна гэдэг нь тодш олж байгаа гэсэн үг. За баярлалаа. Тэгэхээр төрөн дархны энэ салбар танхимын жишээндээ ирж гарч байна. Хүний нөөцийн асуудал нэлээд чухлаа гэж тэ. Одоо жишээлбэл танхимын дархан дахь салбар төв аймгийн одоо танхимын тэ төв аймаг дахь салбар. Эсвэл бол сэлэнгдэх салбар гэд. Эдгээр хоорондоо үйлдэх хэвээр зөвхөн нутгатай биш, зөвхөн аймагтай биш бүсийн хэмжээнд бид явах хэвээр тэ. Тэгэхээр 
Энийг хин ажиллуулах вэ гэхээр энэ бүх хамтын ажиллагааг өнөөдөр ярьж байгаа бидний зөвлөсөг бол хүн л ажиллуулна. Энэ нь тогтолцоо яавал амжилттай байх үгэл хүн л цааш нь авч байна. Тэгэхээр залуусыг татаа оролцуулах, орон нутгийнхныг татаа оролцуулах, бизнес эрхлэгчдийг татаа оролцуулах, итгэлийн сэргээ хөрөнгө оруулагчдыг татах гэдэг хамтын ажиллагаа бол ялч хөөчхөл тавиуд шин. Тэгэхээр энэ бол бодлогын төвшөнд ярьдаж хийгдэх хэвээр ажиллаа. Тийм болохоор одоо их хурлын хоёр гүшүүнээс сүүлч асуултыг өнөөдрийн одоо энэ хилцүүлгийн сүүлч асуултыг асуу. Юу амлах вэ тий? Өмнө нь одоо явж ирсэн ажлуудаар гарч ирсэн алдааг давтахгүй байх чиглэл дээр бодлогын төвшөнд яаж анхаарах вэ? Ямар шинэ ахиц гарах вэ гэдэг дээр шинэ парламентаас хүлээлт бол өндөр байгаад гэх шиг байна. За баярлалаа. Тийм ээ одоо тэгээд бас энэ шинэ парламент ч өөрөө анхны 126 ан гишүүн тэ. Яа бүсчилсэн тойрог гас одоо сонгогдож гарч ирсэн болон жагсаалт гэдэг ингээд ийм байгаа тэгээд бүсчилсэн одоо энэ тойргийн бас нэг одоо давуу талууд байна. Энэ удаагийн шинэ парламент бол энэ засгийн газарт. Би одоо сорьж жилийн төрийн ажил хийсэн болохоор мэдчих. Өмнө нь бол нэг тойргоо сонгогдсон гишүү нэг сумын жижиг хөрөнгө оруулалтал гол төлхөө яарддаг. Ийм л үс. Нэг сумын нэг соёлын төвийн байрны асуудал ч. Тэрийг их уурал төр төсөвдөр ярддаг үс. Одоо бол энэ удаагийн парламент бол энэ удаагийн засгийн газрын мөрөөдөл бүр болон төсөв. Ямар нэгэн тийм жижиг юм байхгүй. Яг хөө мэдээж өмнө нь ирэжүүлээд ихэлцсэн урс хурлын дагуу явж байгаа одоо энэ жил дахиад тэр нь өрөвчлөөд явж байгаа ийм төслүүд дээр бол мөнгө өгч байгаа. А шинээр би хийж байгаа бүтэн байгуулалт тэр бол л дандаа энэ том үсчилсэн хөгжлийг дэмжсэн, бүсийг дэмжсэн юм том төслүүд дээр л хөрөнгө оруулалтын урт тухай яригддаг болсон. А эсэргээрээ дөрөв манай сангийн яамны хэлж байгаа дараа хэд ярилцлаа. Нөгөө нэг жижиг сумын нэг жижиг өөрсдийнхөө орон нутгийн шийдэх асуудлаа бол өөрсдөө чийдэд аваад явах бас эдийн засгийн чадамжтай болчихдог. Тэгээд тэрнийг бас боломжгийн нэгэ төгсөн засгийн газар төрөөс. Тэгээд энэ удаа тэр онцлог нь их сайхан байна. Тэм учраас энэ нэг дөрвөн жил буюу энэ бүсэлсэн хөгжлийг одоо энэ хэрэгжүүлж байгаа энэ засгийн газрын мөрөөдөл бүрийн хүрээнд бол энэ томохон үйл ажиллагаануудаа л дэмжиж явах хэрэгтэй. Бүсэлсэн хөгжлийн өөрөөнд ингээд явахаар одоо төрөн бас манай эрдэнэ бол гишүүн ярилаа. Илүү хүн төвтэй байх хэрэгтэй гэдэг. Энэ төрийн бодлогын бас нэг гол чухал зүйл нь эхлээд энэ эдийн засгийн чадамжтай болгож авахгүй бол ажлын байраар хүмүүсийг хангаж өөрөө амьдралаа аваад явах юм эдийн засгийн чадамжтай болгож өгөхгүй бол тэнд мянга боловсрал ирүүл минь яриад ч юм уу та нар өөрсдөө эндээ анхаараад өгөөч вэ гэж хэлээд ч зарим одоо манай монголчуудын нийтлэг нэг тийм одоо жишээ нь ялангуяа ирчүүд үедээ анхаардаг имтгэлт үзүүлдэг ч юм уу тийм Тэгэхээр энэ хүний амьдралын чанар өөрөө дээшилчээж энэ хүн өөрийнхөө эрүүл зүй амьдрах зүйлд анхаардаг юм байна гэдэг нь олон улсын судалгаагаар гараад ирсэн. Тэгээд энэ нэгдсэн үндсний байгууллагаас ч гэсэн доктортой өөрчлөлт зөвлөлтүүд гэдэг ингээд яваад байгаа чинь ерөөсөө энэ чинь дэлхий даяараа энийг ойлгоод энийг ингэж хөгжүүлэх зүй юм байна гэдэг явцсан. Монгол улс энд нь нэгдээд орцсон доктортой өөрчлөлт зөвлөлтүүдийг одоо хангахын төлөө ажиллаад энэ чинь бас нэлцүүлийн баг 7 8 жил ингээд хамтарч ажиллаад маш ихнээсээ үр дүн гарад явж байгаа. Тэгэхээр бид нэр бол энэ бүсэлсэн хөшлөлт хүрээнд эхлээд хүмүүсийн ажлын байрт тоолохын үйлдвэрлэлийг хөгжүүлье. Тэгэд энэ орон нутгийн амьдрах таатай орчлын бүрдүүлж үгүй дэд үтсэн хийгээд байна. Энэний дараа тэр амьдрал нь ажилтайхан тавтаа тухтаа болоод ирсэн хүмүүс тэр боловсролтой анхаарах эрүүл мэндтэй анхаарах нөхцөл боломж нь угаасаа бүрдэн одоо сая ингээд архамд ч гэсэн өнгөрсөн жил нөгөө энэ энэ онд эхэлсэн те нөгөө гурбаар зэрэглийн шатлалын эмлэг баригдах асуудал ярьж байгаа энэ бол л дархан сэлэнг байх ба эртэн тийм ойрын аймгуудыг ч хамрах хэмжээний энэ том эмлэгийн асуудал яригдчих байгаа баригдаад одоо ингээд юу эхэлсэн ажил нь эхэлсэн гэж явж байгаа Тэгээ энэ мэдчлэн ингээд бүсэлсэн хөгжлийн хөрөнгө ингээд дэмжиж явах юм. А миний хамгийн гол цаад хэлгээд байгаа санаа нь бид нэр нь орон нутгаа дэмжиж бүсэлсэн хөгжлийн хөрөнгө хөгжүүлж олон ийм бүтэн байгууллагуудыг хийж суурин одоо ийм иргэншлийг бий болгочихэж суурчлуудыг бий болгочихэж энэ бидний яриад байгаа Монгол хүн хөгжөх сайхан тавтга дуутай амьдрах өөртөө эрүүл зүй амьдрах нь орчин нөхцөлийн бүрдүүлэхэд Улаанбаатар хот руу энэ залуучууд ирж амьдрдаг биш эсрэгээрээ орон нутгатай очиж нутгийнхаа хөгжлийн төлөө 
залуучууд хийж бүтээх энэ орчин нөхцөлийг нь бүрдүүлэхийн төлөө л энэ бүсгүй үйлчлэлийн зорилго чинь яваад байгаа. Тэгээд одоо тэгээд энэ бол л учиргүй бас өнөөдрийн засгийн газар гэрхээсээ илүү дэлхий дайраа энийг анхаардаг болсон байна. Хүнсний асуудал ч гэсэн маш хүнд байгаа. Манай суурин төлөөлөгч мөн маш сайн мэдэж байгаа. Дэлхий дайраа энэ хүнсний хангамжийн асуудал маш хүнд болсон. Тийм учраас бид нэр энэ төвийн бүс дээр энэ хүнсний үйлдвэрлэлийг маш эрчимтэй өгчүүлэх хэрэгтэй. Тийм. Тэгэхээр одоо төрийн зүгээс ийм бодлоготой яваа гэдэг л хэлээ да. За, тэгэл өндөг гүшүүний нөгөө өнцөг бас нь ярьчих. За, жишээлбэл өнгөсөн хугацаанд бид нар мөнгөтэй юм ядаа байгаа юм уу гэвэл үгүй байхгүй. Утаанд 11.7 их найз зарцуулсан. Дарга нарын таансаглал өргөө зардал хэдий их найдаар явцсан. Тэгсэн ерөөсөө жилд 200 сая доллар иргэдийн халаснаас хор тавтар амжилтлах гэд иргэд гадагшаа явж байгаа. Залуу үе нь мөрөөдөл байхгүй солонгос руу харгаач л гэхээ явж байгаа. Бид нар энэ том том бодлого гой гой юм ярьсаар байдаг. Өрсөлдөг чадвар маань хідэн байраар хоошоо хүртсэн. Хүний хөгжлийн индекс хаана явж байна? Авилгын индекс хаана явж байна? Эрүүлэндийн үзүү бол таана явж байна? Аз жаргалтай нийслэлтэй Улаанбаатар Монгол байхгүй. Тэгэхээр юу ийч гэхдээ орон утагт тэр хатуу дэд бүтц буюу зам тээвэр юм баригдахаас гадна нийгмийн дэд бүтцүүдийг хэвчтэй. Social infrastructure буюу нийгмийн дэд бүтц гэдэг зүйл сургуул, цэсэрлэг, имлгийн чанар хүртэмж байжээж заавал би энэ Улаанбаатар дутаан дотор байхаас илүүтэйгээр өөр газар руу хөдөө орнот очиод хүүхдээ чанартай сургуультай а дээрэс нь би чанартай эмнэлэгтэй газар очиод гэдэг зүйл байгаа. Тэр энэ уусал юм болвол уусал юм болвол энэ зүйл дээр бид нар хөрөнгө оруулалтыг эхлээд хийх хэвээр гэдэг. Нэг дугаар зарч юм. Хоёр дугаар лөндөг гүшүүнтэй 100 хувь санал нэгж байгаа зүйл бол ажлын байр. Өнөөдөр төрийн албан хаагч хөдөө багшилж байгаа хүн цэсэрлэгийн багш 3 сарын чөлөө авч байгаа. Би бүр Амиг сумынх нь жагсаалтай нь хэлж чадна. Эрхлэгч нь өөрөө явдаг. Эрхлэгч нь хүрж ирээд багш нараа ээлж солонгос руу явуулаад 3 сар явна. 3 сар яваад ирэхдээ ойролцоогоор 6 сар юм уу 8 сарынхаа цалинг олоод зарим чадвал жилийн цалингаа олоод ирнэ. Ингээд энд байгаа ипотекээ төлдөг үү. Тэр энэ шиг бодит байдал байхгүй. Тэгэхээр ажлын байрыг хиймэл зохиомлоор нэмэгдүүлнэ гэж байхгүй шүү дээ. Тэнд эрэлт хэрэгцээ шаардлага байжээж а гэтэл энэний хамгийн том гай болж байгаа зүйл нь Монголд байгаа 100 бизнес дутмын 65 бизнес нь одоо энэ танхимын төлөөлөгч байж байна. Төртөө холбоотой тендер хамаатан саатан ах дүү найз нөхөд нутаг ус тэрнээрээ тендер нь явдаг. Одоо энэ авилгын хууль өөрчлөгдөж нэг сарын нэгнээс хуучин чинь бол улсад их хэмжээний хохирол учруулсан хүн 40 сая төгрөгөөр торгуулчдаг байсан. Одоо бол хатуу ялтай боллоо шүү дээ 10 жилээс дээш шиг. Нүүрсний хулгай ян зүрийн хулгай лөөр гэд бид нар маш их мэрдэг. Ингээ гой зангай зүгээд шинээр тэмдэг зүгээд гүшүүн болоо сууж байгаа. Тэгээ бид нар асуудал шийдэх гэж байгаа шүү дээ. Тэгвэл энэ Монголд байгаа хууль ёсыг сахиулах, шудрыг ёсыг сахиулах, авилгыг бууруулах энэ зүйл дээр бид нар реформын чанартай зүйл хийхгүй бол мянга мөнгө гаднаас орж ирээд хяналтгүй тогтолцоо руу яваад орчдог. Эсэн дээр асгасан ус шиг болчиход байна. Тэгвэл учраас Монголд байгаа төрийн өмчийн энэ 32 үйлдвэрүүдийг бүгдийг нь хөвчлөх хэвээр. Нэг дугаарт Монголд байгаа энэ Улс төрийн намын хуулиудын юг санхүүгийн зохицуулалтын бүгдийг нь илт тод болох хэвээр. Өнөөдөр аудитын газараасаа төвийн бүс дээр гүшүүн болохын тулд бид нар 800 гаруй сая төгрөгийг нэг хүн босгож өгч байгаа юм. Гэхдээ бодит байдал дээр тэр бум тэр бум төгрөгөөр Монголын төрийг мөнгөөр шулуух үе хэлэхэд бол ул мөнгөний нөлөөгөөр гүшүүн болох процесс явж байгаа байхгүй. Тэгээ энэсээ салж чадахгүй гэж бид нар шударгаас ирээд яах вэ? Тэм учраас улс төрийн намын тухай хууль гэдэг юм комплекс асуудлууд бол байна. Тэр яг шударга залуучууд нь хилийн чандад гарах гээд хүний нутгаас аз жаргал биш амьдрал хөөж яваад байхад бид нар энэ чэ ингэ хэвчтэй тэгэх хэвчтэй гэж ярихаас илүүтэйгээр шулуухан л хэрэгжүүлэх хэвчтэй. Тэгээ ийм л бодолтой байгаа. Зөвхөн чанга хатуу хийсэн бол уучлаар. Гэтэ бодол бол тийм байна. Тэгээ ер нь бол лүндэг гүшүүн штэр манай залуу гүшүүд анхаарч байгаа гүшүүд бол бид нар нэг л юм дээр олон зүйлээр санал нэгж байгаа. Дахиад 4 жилийн сонгогт 4 жилийн дараа сонгууль сонгогтхын тулд нэг алав хаасан маягтай биш тэр дараагийн сонгуулийг бодохгүйгээр энэ улс оронд реформын чанартай өөрчлөлтүүдийг хийе гэд тэг найдаж байгаа тэр найдлага нь бол энэ бүсчсэн хөгжилт нэг ойлгоцтой шиг явчихсан. 
Энэ нэг зөв голтрол руу орчоос системийн хувьд бид нэг ялаарчаас гэсэн л ийм л хүсэл тэмүүл байна. За баярлалаа. Манай хилцүүлэгт хүмүүс хнээлттэй байр суурь илэрхийлж байна. Чөлөөл та арчсан намаас сонгогдсон их урлын гишүүн, та ардын намаас сонгогдсон их урлын гишүүн гэд тэнцвэртэй ах зарчмын хүртэл ингээд зөвхөн байгуулагчдын зүгээс харж байгаа байхгүй. сайн муугаа нээлттэй илтод яриа гэд өглөө нөсөө ширж байгаа. За хамтын ажиллагаа гэсэн өнөөдрийн маань салбар хурлтааны маань цаг ерөнхийдөө дуслаа. Зөвхөн байгуулагчдын зүгээс бас дуусгараа гэсэн санаалгыг өгчин. Ингээд цаг цаг оргож өөр өөрсдийн байр суурай хуваалцаж мэдээлэл өгсөн панелистуудаа талархал илэрхийлээ. За бид хамтын ажиллагаа гэсэн салбар хэлцүүлгийг зөвхөн байгуулаа. За өнөөдөр төвмс манитдээ дөрөв хэлцүүлэгтэй байгаа. За энэ бол гурав дахь хэлцүүлэг нь дуусаж байгаа. Тун утгагүй. За бас дараагийн хэлцүүлэг та бүхэнд төрөх болно. Бүсийн хөгжил гэсэн сэдвээр холбогдох зочид энэ заалтын хэм төрөлцсөн ирсэн байна. Тун утгагүй бас одоо бүсүүдийн хөгжлийн чуулган гэсэн салбар хурлтааны маань төвийн бүс дэх сүүлчийн хэлцүүлэг үзэгч та бүхэнд төрөх болно. Thank you very much.